हेलो दोस्तों स्वागत है आपका उर्दू एजुकेशन वीडियो में तो आज के देखो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पार्ट टू डिस्क इसके पहले हमने पार्ट वन बनाया था और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक डाल दिया वहाँ पर जाकर देख सकते हैं तो चलिए अध्ययनों का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं कि किस खंभे की छाया मुझे ही समान है तो सूर्य का उन्नयन कौन कितना होगा ठीक है तो सूर्य की अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर स्थित है और खंभा अगर यहाँ पर है और सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो इसकी परछाई इसके बराबर आएगी ठीक है और अगर सूर्य यहाँ पर स्थित है और अगर इसकी परछाई यहाँ पर उसका प्रकाश यहाँ पर पड़ता है तो उसकी परछाई बनेगी क्या नहीं बनेगी तो मतलब यहाँ पर स्थित है और अगर सूर्य का उन्नयन कोण की बात करें तो हम अगर यहाँ पर खड़े हैं तो हमारे बीच में जो कोण बनेगा वो यहाँ पर पैंतालीस डिग्री का बनेगा क्योंकि नब्बे का तो यहाँ पर बनता ठीक है तो पैंतालीस का यहाँ पर हम बनेगा ठीक है तो यहाँ पर कौन सा कौन आ जाएगा पैंतालीस का अगला आपका दृष्टि रेखा किसे कहते हैं तो दृष्टि रेखा प्रेक्षक प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु ठीक है कोई भी प्रेक्षक द्वारा देखी गई कोई भी वस्तु के बीच की जो रेखा होती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं ठीक है कोई भी प्रेक्षक या कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा कोई भी वस्तु को देखी जाती है उसके बीच की जो रेखा बनती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं अगला आपका किसी वृत्त की स्पर्श रेखा मान लीजिए कोई वृत्त है ये एक वृत्त है मान लीजिए बिंदु पर प्रतिशत करती है मतलब कोई भी वृत्त है उस पर मान लीजिए मैं एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ जो उसे छूती है और यहाँ पर पूछा है वो कितने बिंदु पर उसे प्रतिशत करेगी वृत्त को तो देखिए यहाँ पर एक ही बिंदु पर प्रतिशत कर रही है बाकी कर रही है क्या नहीं कर रही है अगर मैं यहाँ पर दूसरी रेखा भी खींच दूँ तो ये भी उसे एक ही बिंदु पर प्रतिशत कर रही है ठीक है तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा एक बिंदु पर प्रतिशत करती है अगला प्रश्न है आपका बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है मतलब यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक वृत्त है समझ लीजिए उसके बाहर एक बिंदु स्थित है और यहाँ पर हमें क्या बोझेगा दो स्पर्श रेखा हमें खींचनी है चलिए हम खींच लेते हैं दो ठीक है दो स्पर्श रेखा हमने खींच ली कि लंबाई पूछ रहा है अब यहाँ से यहाँ तक हमने खींच ली और यहाँ से यहाँ तक हमने खींच ली तो देखिए दोनों बराबर है एक बिंदु से शुरू हो रही है और एक ही बिंदु पर जो दोनों खत्म हो रही है तो दोनों की लंबाई कैसी आएगी बराबर तो दो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे स्थान में बराबर आ जाएगा अगला आपका किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है कोई भी बिंदु है उससे हम वृत्त पर स्पर्श रेखा है खींचते हैं तो कैसी होती है दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है दोनों की लंबाई जो बराबर होती है अगला आपका वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं तो वृत्त है तो उसके उभनिष्ठ बिंदु कहेंगे हम मतलब उसके बीच के उभयनिष्ठ है ना बीच के बिंदु को तो इसे हम क्या कहेंगे मध्य बिंदु कहेंगे ठीक है तो आपका मध्य बिंदु आ जाएगा अगला आपका किसी वृत्त की दृजा सिक्स सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका पाई आर स्क्वेयर ठीक है अब पाई का पाई तो हम वैसा का वैसा लिख देंगे यहाँ पर ठीक है आर क्या हमें त्रिजा छः सेंटीमीटर दी है और इसका स्क्वेयर है तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे तो छः छः छत्तीस छः ठीक है तो क्या आ जाएगा हमारा छत्तीस पाई और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग सेंटीमीटर ठीक है तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर लग जाएगा आपका अगला आपका रिजिस्तान त्रिजा आर वाले वृत्त की परिधि पूछा है तो क्या आ जाएगी हमारा टू पाई आर परिधि यानी बाहरी क्षेत्र तो टू पाई आर आ जाएगा आपका स्क्वायर नहीं आएगा स्क्वायर क्षेत्रफल में आएगा ठीक है तो यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या आएंगी टू पाई आर अगला आपका त्रिजा तो यहाँ पर थोड़ी प्रिटिक विस्टिक है तो त्रिज के त्रिज खंड का यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र पूछा गया है त्रिज खंड का क्षेत्रफल का सूत्र तो ये काफ़ी सरहल है यहाँ पर लिखा है मैंने ठीठा बटे तीन सौ अगला है आपका यदि वृत्त का क्षेत्रफल फोर पाई वर्ग है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए ठीक है अब अब क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं त्रिज्या का दुगना होता है क्षेत्रफल एक बात आपको याद रखनी है त्रिज्या का दुगना होता है क्षेत्रफल लेकिन यहाँ पर हमें जो है क्षेत्रफल दिया है और तो उसके में त्रिज्या निकालनी है तो क्या करेंगे हम इसको आधा कर देंगे तो चार का आधा कितना होता है दो तो यहाँ पर हमारा टू पाई इसका आंसर आ जाएगा त्रिज्या अगला आपका अध्याय तेरह पृष्ठी क्षेत्रफल एवं आयतन तो यहाँ पर सत्य सत्य बुझा गया शंकु के चिन्ह के आयतन का सूत्र तो आपको सूत्र याद होगा मैंने सूत्र में बता दो ये बिल्कुल सत्य है अगला आपका अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फोर पाई आर स्क्वायर होता है तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य है अगला है आपका प्रथम पांच प्रकृत संख्याओं का माध्य तीन होता है तो ये भी बिल्कुल सही है प्रथम पाँच प्रकृत संख्या आप निकालेंगे पाँच तक तो उसका जो माध्य तीन ही आएगा बीच की संख्या माध्य अगला है आपका कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है तो ये बिल्कुल गलत है आपका ये सूत्र नहीं होता है अगला आपका आंकड़ों दो छः आठ का बहुलक दो है तो ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि देखिए दो इसमें बहुत बार आया है बहु बहुलक किसे कहते हैं हम जो बार बार आए तो देखिए दो कितने बार आया है दो बहुत बार दो
सॉरी घटित होने की प्रायिकता पी है तो घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी तो घटित ना होने की प्रायिकता होती है तो हम उसे घटा देते हैं एक से तो यहाँ पर एक से हम उसे घटा देंगे तो वन माइनस पी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला आपका ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है कि प्रायिकता जीरो होती है ठीक है तो ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है मतलब जो घटने वाली है जिसकी प्रायिकता जीरो होती है या नहीं उसकी प्रायिकता जीरो से ज्यादा होती है तो यहाँ पर हमारा असत्य आ जाएगा ये तो चलिए लास्ट में देखते हैं हमारे त्रिकोण मिति के परिचय की सही जोड़ी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है आपकी तो चलिए इसे थोड़ा ट्रिक से हम समझते हैं और याद करते हैं ठीक है तो ट्रिक ये है कि आपको तीन चीज़ें याद रखनी है साइन कॉस और टेन ठीक है साइन कॉस टेन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन कॉस और टेन अब आपको एक बात याद रखनी है साइन और कॉस ये दोनों जो है आपस में दोस्त हैं ठीक है अगर साइन आपको एक कॉलम में दिया हो तो उसके मैच आपको क्या लगाना है कॉस लगाना है कॉस दिया हो तो आपको लगाना है साइन ठीक है और टेन जो इन दोनों का दोस्त है मतलब अगर टेन आ गया तो इन दो ये जो दो रह गए सामने बटे वाले का ऑप्शन में दिए रह तो दोनों को आपको लगा देना ठीक है तो थोड़ी सी ट्रिक आप समझिएगा साइन कॉस दोनों आपस में दोस्त है और टेन इन दोनों का दोस्त है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको सही जुनून क्या पूछा गया है साइन स्क्वेयर टीटा मैंने आपको क्या बताया था साइन कॉस आपस में दोस्त है तो साइन का दोस्त कौन है कॉस तो कॉलम में देखिए कॉस कहाँ पर है तो देखिए ये हमारा कॉस आ गया है यहाँ पर भी हमारा कॉस है अब इन दोनों में से कौन सा लगा है अब देखिए इसका जो दोस्त है साइन इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वेयर तो इसके जो अगले मैच में भी क्या आना चाहिए स्क्वेयर आना चाहिए तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉस स्क्वेयर है तो ये हमारा कॉलम में फर्स्ट में लग जाएगा मैच हो जाएगी सही जुड़ी ठीक है तो फर्स्ट से जुड़ गया जाएगा दूसरा है आपका साइन नाइन्टी माइनस टीटा ठीक है दूसरा अब साइन का दोस्त कौन है कॉस मैंने आपको बताया था तो ये कॉस बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरे कहीं पर दिया है कि कॉस नहीं दिया तो ये हमें साइन कॉस आ जाएगा और टेन मैंने आपको बताया था टेन साइन और कॉस दोनों का दोस्त है तो उसमें देखिए साइन और कॉस दोनों दोस्त दोनों किस में आ रहे हैं तो देखिए बी वाले में दोनों आ रहे हैं तो इसका ये लग जाएगा ठीक है अब कॉसेक जो है वो साइन का दोस्त है सिर्फ साइन का कॉसेक तो यहाँ पर आपका साइन लग जाएगा और सेक टीटा माइनस तो सेक टीटा का क्या बनेगा आपका टेन स्क्वेयर टीटा ठीक है टेन स्क्वायर टीटा लग जाएगा तो इस प्रकार से आपकी सर्जरी बढ़ेगी दूसरा कॉलम देखिए दूसरा उससे भी सरल है यहाँ पर आपको पूछा गया टेन सिक्सटी फाइव का मान डी लिखना है हमें यहाँ पर तो टेन सिक्सटी फाइव का टेन का सबसे अपोजिट क्या बनता है कॉड बनता है और सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव जैसा का वैसा तो यहाँ पर आपका लग जाएगा कॉट सिक्सटी ठीक है अगला है आपका साइन स्क्वेयर तिरसठ प्लस कॉस स्क्वेयर तिरसठ ठीक है ये दोनों जुड़े हुए अगर ऐसी सिचुएशन आए अगर आपको देखिए एक ट्रिक है ऐसी सिचुएशन अगर आती है परीक्षा में तो आपको इज इक्वल में एक लिख देना है ठीक है एक ही आएगा इसका ऐसा आपको कोई सा भी पूछा जाए साइन कॉस अगर इसके स्क्वायर में आता है तो आपको उसका एक ही लिखना है ठीक है अगला है आपका वन प्लस टेन स्क्वेयर ए ठीक है वन प्लस टेन स्क्वेयर ए तो इसका आपको लगा देना है देखिए इसके में भी स्क्वेयर है तो उसका आपका सेक स्क्वेयर लगा देना है और साइन साइन नाइन्टी माइनस एट साइन का दोस्त कौन होता है कॉस होता है तो यहाँ पर आपका कॉस बिल्कुल लग जाएगा और टेन सिक्सटी जो टेन सिक्सटी का आपका करेंट ही तीन इसका जो मान है टेन सिक्सटी का तो ये आपका बिल्कुल लग जाएगा ठीक है तो इसके लिए तो आपको सारणी याद करनी पड़ेगी और वो सारणी आप याद कर लीजिएगा आपकी बुक में दी हुई है ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि इसी ये ट्रिक से याद करना बड़ा ही मुश्किल है सही जोड़ी को लेकिन अगर आप सारणी दो तीन बार पढ़ेंगे इसे जो है अपने गणितों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है और शुभकामनाएं आपको कि आपका पेपर अच्छा जाए गणित का ठीक है सभी प्रकार के आईएमपी मैंने जो प्रोवाइड करवा दिए थे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी पढ़ाई करने में आपको कमेंट में जरूर बताइएगा अपना फीडबैक